Samsung está presente en este evento desde el 2014 y año a año tratamos de presentar algo diferente para nuestros siguientes usuarios. ¿no? Dentro de este año, como tú mencionas, estamos lanzando la línea The Frame en su cuarta edición, es The Frame 2022. Estamos haciendo un pequeño eh, introducción al mercado gracias a los diferentes medios y arquitectos que siempre nos acompañan con sus preferencias. Y este año el The Frame justamente es ese concepto el que tratamos de romper. Es un cuadro, es una tele, efectivamente es una tele en calidad QLED, la calidad más alta que puedes encontrar en el mercado de los televisores Samsung. Un panel de 120 Hz que te permite disfrutar no solamente de un contenido de obra de arte cuando está apagado, sino del mejor contenido en, la, en, en internet y en los diferentes canales de streaming. Este 2022 trae consigo un cambio sustancial en toda la línea The Frame y es justamente la pantalla mate. ¿Qué es la pantalla mate? Es una pantalla anti reflejos, anti glare. ¿Qué es lo que permite justamente? Es poder observar los colores con la mejor calidad y textura y eh, poder ver el contenido de la manera mucho más natural y fluida como es a través del, del The Frame 2022. Los televisores Samsung están constituidos bajo la plataforma eh, Smart Hub que es propia de los televisores de Samsung y a través del Smart Things puede uno interconectar sus diferentes dispositivos celulares, eh, tablets. Efectivamente, los televisores de frame están presentes en las principales eh, tiendas a nivel nacional y tanto en Lima como en provincia y a través de nuestra tienda Samsung.com. El concepto del espacio es una galería digital donde tenemos estos televisores que tienen este modo arte que son los frames de Samsung, donde podemos tener expuestas unas obras de arte, fotografías, lo que a nosotros nos guste para nuestro espacio. Entonces el concepto del espacio es justamente tener una galería digital siempre cambiante, ¿no? donde un día podemos tener arte del renacimiento, otro día podemos tener arte peruano, otro día podemos tener arte moderno. Siempre hay un concepto de diseño detrás de mis proyectos. ¿no? Y me pueden buscar en redes sociales, en Instagram, como rico-arquitectura. Ahí pueden ver todo el portafolio de proyectos. Me encanta el tema de, de la convergencia que, que ha hecho Samsung en Casa Corp. Pero lo más importante es ver la evolución tecnológica con el desarrollo sostenible, con la parte del tema de de la gente que tiene dificultades sonoras, ver los frames que tienen, o sea, me muestra dos zonas, ¿no? el tema de la tecnología indoors, o sea, en casa, o, o poder mostrarte que puedes tener el televisor frente a tu ventana gigante abierta y no, y no hay ningún problema. Para mí esos son do, los dos bullets más, más importantes. Tecnológicamente, Samsung no hace las cosas bien, hace las cosas con excelencia. En diario gestión, como Juego Maniáticos o JP Juegos, que es siempre lo que he estado trabajando. La verdad que es espectacular, o sea, nos han llevado aquí en Casacora varios módulos, por así decirlo, muy decorados de forma distinta, con distintos arquitectos y diseños interiores. Y es alucinante cómo se acomoda cada espacio, ¿no? Como súper versátiles. Y la calidad también es o sea, impresionante. A mí me gusta ver las cosas, a ver, desde otro punto de vista totalmente distinto al que crearon, por el cual crearon el evento, por lo menos desde el punto de vista gamer, desde el punto de vista tecnológico. Y me, me, me ha gustado mucho como cada espacio, como dice David, este, sea, se, se puede adaptar, o cada televisor de Samsung se puede adaptar a, a, a cada espacio, ¿no? Por lo menos vi una habitación por ahí que dije, wow, yo quisiera estar aquí sentada jugando un videojuego y lo grabé y lo subí. Entonces la experiencia ha sido de verdad muy grata. La inmersión se siente, ¿no? O sea, te sientes ya en una sala, en una habitación, en, en un lugar íntimo, ¿no? O sea, te sientes más, más conectado. Metacracks en Instagram y TikTok. Luna D. En todas las redes sociales como Luna de Laila.